வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது ஸ்ரீ பாலஜகலிருந்த நான் கந்தசாமி டிஎன் டெட்டுக்கான டெய்லி டெஸ்ட் இப்போ நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இன்றைக்கி டேட்டுக்கான டெஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு தமிழ்லேருந்து முதல் கேள்வி சாலரா சேகண்டி ஆகியவை டேஸ் கருவிகள் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பி ஆன்சர் கஞ்சக்கருவிகள் கஞ்சராம்னு சொல்கிறோம்னே கஞ்சக்கருவிகள்னு சொல்கிறது இவை இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று மோதி இந்த மியூசிக் தரும் ஒன்றோட ஒன்று மோதும் ரெண்டாவது கொஷின் பாருங்கள் தண்டுடுக்கை தாளந்தக்கை சார நடம் பயில்வார் என்று கூறியவர் யார் சார நடம் பயில்வார் என கூறியவர் யார் ஆன்சர் வந்து ஏ ஆன்சர் திருஞான சம்பந்தர் அதாவது பெரிய உடுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தவண்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சிறிய உடுக்கையை குடுகுடுப்பின்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது கேள்வி பஞ்சமகா சக சப்தம் பஞ்சமகா சப்தம் என்று அழைக்கப்படுவது எது பஞ்சமகா சப்தம் ஆன்சர் சி ஆன்சர் குடமுலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது அஞ்சு முகங்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த முரசு வகை சேர்ந்தது அது நாலாவது கேள்வி பரிவாதினி என்னும் வீணை பல்லவ மன்னன் டேஸ் காலத்தில் வழக்கத்தில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது ஆன்சர் பி ஆன்சர் மகேந்திரபுரம் காலத்தில் இருந்தது இது ஏழு நரம்புகளை கொண்டது அஞ்சாவது கேள்வி மகர யாழ் எத்தனை நரம்புகளை கொண்டது மகர யாழ் ஆன்சர் வந்து டி ஆன்சர் பத்தொம்பது நரம்புகளை கொண்டது அதாவது பேரியால் சுங் செங்கூட்டியால் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பழமையானது ஆறாவது கேள்வி மண்ணமை முளவு என்னும் என எண்ணூரில் இடம்பெற்றுள்ளது ஆன்சர் டி ஆன்சர் பொருநராற்று பிரயம் சொல்லிட்டது முளவு அப்படின்னா இது வந்து ஒரே முகத்தையுடைய ஒரு முரசு வகையை சார்ந்தது ஏழாவது கேள்வி தமிழ் மக்களிடம் டேஸ் வகையான முரசுகள் வழக்கத்தில் இருந்ததாக சிலப்பதிகாரம் குறிப்பிடுகிறது ஆன்சர் பி ஆன்சர் முப்பத்தாறு வகை அதாவது மாக்கன் முரசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதுரை காஞ்சி சொல்லும் சரிங்களா மதுரை காஞ்சல் சொல்லப்பட்டது மாக்கன் முரசு எட்டாவது கேள்வி மத்தளம் கொட்ட வரிசங்கம் பந்தர் கீழ் என்று கூறும் நூல் எது ஆன்சர் பாருங்கள் ஏ ஆன்சர் நாச்சியார் திருமொழின்னு சொல்கிறது மத்தளம் அப்படிங்கிறது முதற்கருவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்பதாவது கேள்வி திமிலை டேஸ் வடிவத்தில் அம் அமைந்திருக்கும் ஆன்சர் டி ஆன்சர் மணற்கடிகாரம் அப்படின்னு சொல்கிறது இது வந்து பலாமரத்தால் செய்யப்பட்டிருக்கும் பத்தாவது கேள்வி பறை இக்காலத்தில் டேஸ் என்றும் பெயரில் வழங்கப்படுகிறது டேஸ் என்னும் பெயரில் வழங்கப்படுகிறது ஆன்சர் பி தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தப்பாட்டம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பறை வந்து தப்புன்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து முழங்கிக்கிட்டே ஆடுற ஆடக்கூடிய ஒரு வகையான ஆட்டம் தப்பாட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து எஸ்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான பாலிடிக்ஸ் கொஸ்டின் வந்து ஒரு பத்து கொஸ்டின் கொடுக்க வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு கேள்வியாக பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தைந்தாம் ஆண்டு முதல் அதாவது தொண்ணூத்தைந்தாம் ஆண்டு முதல் அரசு ஊழியர்களாக இருக்கும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினை சார்ந்தவர்களுக்கு இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் அளிக்கப்படும் பதவி உயர்வு டேஸ் திருத்த சட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தைந்தாம் ஆண்டு முதல் ஆன்சர் பாருங்கள் சி ஆன்சர் எண்பத்தைந்தாவது சொல்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று கொண்டு வந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் கொண்டு வந்தது ரெண்டாவது கேள்வி உறுப்பு டேஸ் சேவைகளுக்கு சேவை வரி விதிக்கிறது இருப்பினும் இதன் வருமானம் சேகரிக்கப்பட்டு மத்திய மற்றும் மாநிலங்கள் ஆகியவற்றால் பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது ஆன்சர் டி ஆன்சர் இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு ஏன்னு சொல்வது எண்பத்தி எட்டாவது சட்ட திருத்தம் இல்லையா திருத்த சட்டத்தின் அது கொண்டு வந்தது மூணாவது கேள்வி போடோ டோக்ரி மைதிலி சந்தாலி ஆகிய நான்கு மொழிகள் எந்த ஆண்டு அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட்டது ஆன்சர் பி ஆன்சர் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் இதன் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளுடைய எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாக உயர்ந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க நாலாவது கேள்வி பாருங்கள் பொது வகுப்பினருக்கு பொருளாதார ரீதியில் பலவீனமான பிரிவினருக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது ஆன்சர் பி ஆன்சர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி மூணாவது திருத்த சட்டம் அஞ்சாவது கேள்வி தொண்ணூற்றி ஏழாவது திருத்த சட்டத்தின் கீழ் கூட்டுறவு சங்கம் என்ற தலைப்பில் அரசியலமைப்பில் புதிய பகுதி டேஸை கொண்டுள்ளது ஆன்சர் நானே ஸ்கோல் பண்ணிட்டேன் சாரி ஸ்டோன் 
இது வந்து ஒன்பது பி ஹம் சொல்லிட்டு டி ஆன்சராக சொல்லப்படுது அடுத்து ஆறாவது கேள்வி பாருங்கள் பீகாரை விடுவித்து அதனை ஜார்க்கண்ட் சட்டீஸ்கராக விரிவுபடுத்தியது எந்த ஆண்டு ஆன்சர் டி ஆன்சர் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாவது ஆண்டு இது வந்து தொண்ணூற்றி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஏழாவது கேள்வி டேஸ் திருத்த சட்டம் தேசிய நீதி ஆணையத்தை நிறுவுவதற்காக வழங்கப்பட்டது ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வருஷம் இந்த கொண்டு வந்தாங்க எட்டாவது கேள்வி பஞ்சாயத்துக்கள் என்ற த தலைப்பில் ஒரு புதிய பகுதி ஒன்பதை சேர்த்துள்ளது எந்த திருத்த சட்டத்தின் கீழ் இது கொண்டு வரப்பட்டது ஆன்சர் பி ஆன்சர் எழுபத்தி மூணாவது இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் கொண்டு வந்தது ஒன்பதாவது கேள்வி அதிகார பகிர்வுக்கான மாற்று திட்டம் எந்த ஆண்டு வழங்கப்பட்டது இதுக்கான ஆன்சர் பாருங்கள் பி ஆன்சர் இரண்டாயிரம் வந்து வருஷம் சொல்லுது எண்பதாவது சட்ட திருத்தத்தினால் கொண்டு வரப்பட்டது அடுத்து பத்தாவது கேள்வி மாநிலங்களுக்கிடையேயான விற்பனை வரி எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது ஆன்சர் சி ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் அதாவது நாற்பத்தி ஆறாவது திருத்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது ஓகே எஸ் எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் வெளியே வந்துருங்க சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் வந்துருங்க இதில் வந்து பாருங்கள் ஒரு கரைப்பொருளையும் ஒரு கரைப்பானையும் கொண்டிருக்கும் கரைசல் டேஸ் எனப்படும் ஆன்சர் சி ஆன்சர் இரும்பு கரைசல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஒரு கரைசல் குறைந்தபட்சம் ரெண்டு கூறுகளை கொண்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது கேள்வி காப்பர் சல்பேட் படிகங்களை நீரில் கரைக்கும் போது அவை கறந்து அதாவது அது கரைந்து டேஸ் கரைசல் உருவாக்குகிறது ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் அது காப்பர் சல்பேட் அதாவது இதில் என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னா கரைப்பொருள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காப்பர் சல்பேட்டு கரைப்பான்னு பார்த்திங்கன்னா நீர் இதில் ஓகேவா மூணு நீரில் கரையாத பொருட்களை டேஸ் போன்ற கரைப்பான்களை பயன்படுத்தி கரைசல்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன ஆன்சர் டி ஆன்சர் அனைத்தும் ஓகேங்களா நாலாவது கேள்வி கரைப்பானின் வகைகளை அடிப்படையாக கொண்டு கரைசல் டேஸ் வகையாக பிரிக்கலாம் ஆன்சர் ஏ ரெண்டு அதாவது நீர்கரைசல் நீரற்ற கரைசல் அஞ்சாவது கேள்வி சகப்பிணைப்பு சேர்மங்களை விட டேஸ் நீரில் எளிதில் நீர்கரைசல்களை உருவாக்குகிறது ஆன்சர் ஏ ஐயனின் பிணைப்பு சேர்மங்கள் நீரில் கரைக்கப்பட்ட அது வந்து காப்பர் சல்பேட் இல்லையா எடுத்துக்காட்டேன் நீரில் கரைக்கப்பட்ட காப்பர் சல்பேட் வந்து இதுக்குரிய எடுத்துக்காட்டு ஆறாவது கேள்வி இருபத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் நூறு கிராம் நீர் அதாவது முப்பது கிராம் சோடியம் குளோரைடு உப்பினை கரைத்து டேஸ் கரைசல் உருவாகிறது ஆன்சர் பி தெவிட்டாத கரைசல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பி வந்து தெவிட்டிய கரைசல் சாரி ஏ தான் தெவிட்டாத கரைசல் இல்லையா பி ஆன்சர் இருக்கு தெவிட்டிய கரைசல் ஏழாவது கேள்வி நூறு கிராம் நீரில் இரநூறு அது சாரி இருபத்தைந்து கிராம் சர்க்கரையை கரைத்து ஒரு கரைசல் தயாரிக்கப்படுகிறது அதன் கரை பொருளின் நிறை சதவீதத்தை காண்க ஆன்சர் பாருங்கள் டி ஆன்சர் இருபது சதவீதம் அடுத்து எட்டாவது கேள்வி இரநூத்தி தொண்ணூத்தெட்டு கேள்வின் வெப்பநிலையில் பதினைந்து கிராம் நீரில் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு கிராம் கரை கரைப்பொருளை கரைத்து ஒரு தெவிட்டிய கரைசல் தயாரிக்கப்படுகிறது சரிங்களா அதே வெப்பநிலையில் கரைப்பானின் கரைதிறனை காண்க தெவிட்டிய கரைசல் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க இந்த இடத்துல கரைசல்ங்கிறது மிஸ் ஆகிடுச்சு ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் பத்து கிராம் சொல்லிட்டு 
ஒன்பதாவது கேள்வி கால்சியம் குளோரைடு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆகியவை டேஸுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆன்சர் டி ஆன்சர் ஈர முறிஞ்சி கரைதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறைஞ்ச வெப்பலை அதிக வெளிமண்டல ஈரப்ப இதெல்லாம் அது இதன் காரணமாக இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பத்தாவது கேள்வி டேஸ் திண்ம கரைப்பொருளையும் திரவ கரைப்பானையும் கொண்ட கரைசலின் செறிவை குறிக்க பயன்படுகிறது ஆன்சர் சி ஆன்சர் நிறை சதவீதம் அதாவது நிறை பொருளுடைய அதாவது கரை பொருளுடைய நிறை பார் வந்து கரைசலுடைய நிறை இன்ட்டு நூறால் சொல்கிறது ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ மறுபடியும் நாளைக்கு உங்களை சந்திக